Der kleine, quirlige Kerl, auch liebevoll Scotty oder Scotch genannt, ist ein sehr selbstbewusster Hund aus Großbritannien, der mit seiner Zuwendung zunächst gerne ein wenig geizt. Hat man aber einmal sein Herz gewonnen, wird er einem immer ein treuer Begleiter bleiben. Auch der ehemalige amerikanische Präsident George W. Bush besaß einen Scottish Terrier namens Barney. Geschichte und Herkunft des Scottish Terriers Die Rasse ist die älteste der vier schottischen Terrierrassen, zu denen auch der Sky Terrier, der West Highland White Terrier und der Cairn Terrier zählen. Die Ahnen des Scottish Terriers waren hochbeiniger und damit ein wenig größer als ihre heutigen Nachfahren. Auch die Fellfarbe hat sich während der fortlaufenden Zucht geändert. Bereits von Anbeginn an wurde der Scotty zur Jagd auf Hasen, Otter, Füchse oder Dachse eingesetzt und war wegen seiner herausragenden Fähigkeiten ein beliebter Jagdgefährte. 1868 kam er erstmals auf eine Ausstellung und 1897 erfolgte die Eintragung ins Buch des Kennel Clubs. Bis dahin hieß der eng mit dem Sky Terrier verwandte Hund Aberdeen Terrier. Erst Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich seine Bezeichnung in Scottish Terrier. Erscheinungsbild des Scottish Terriers Mit einer von der FCI festgelegten Widerristhöhe von 25 bis 28 cm und einem vorgegebenen Gewicht von 8,5 bis 10,5 kg gehört dieser kleine Hund zu den niederläufigen Terriern. Er wird durchschnittlich 13 bis 14 Jahre alt. Das Fell des Scottish Terriers ist sehr wetterfest. Es liegt eng an, hat ein dichtes, raues und drahtiges Deckhaar mit kurzer, dichter und weicher Unterwolle. Die meisten Hunde sind einfarbig schwarz, aber auch weizenblond sowie in jeder Schattierung gestromt sind zulässig. Vom Körperbau her ist diese Hunderasse kurzläufig und untersetzt. Der Kopf ist länglich weist typische Terrier-Merkmale auf und hat dünne, spitze, aufrecht getragene Ohren. Wesen und Charakter des Scottish Terriers Dieser Vierbeiner ist ein lebhafter, flinker, kleiner Kerl, der am liebsten ständig in Bewegung ist. Ihm wird Intelligenz sowie Arbeitsfreudigkeit nachgesagt. Er ist kühn und sehr selbstbewusst. Zugleich sind ihm eine hohe Wachsamkeit und Kinderliebe zu eigen. Der Scotty kann gut in der Familie gehalten werden. Dabei muss man beachten, dass diese Hunde sehr eifersüchtig sein können, sodass sie neuen Familienzuwachs oftmals schwer akzeptieren. Seinem Besitzer gegenüber ist er treu ergeben. Fremde hingegen hält er zunächst eher auf Distanz. Die richtige und konsequente Hundeerziehung ist bei diesem Hund, wie bei Terrien generell, das A und O, um einen gut sozialisierten und verträglichen Hund zu haben. Dennoch wird sich der Scottish Terrier stets seine terriertypische Persönlichkeit bewahren. Hin und wieder kann es vorkommen, dass er einen anderen Hund nicht leiden kann und es zu Beißereien kommt. Dabei handelt der Scotty ohne Rücksicht auf Verluste. Auslauf und Pflege des Scottish Terriers Wie alle Terrier benötigt auch dieser Hund viele Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Obedience oder Agility. Bei Spaziergängen achtet man am besten darauf, dass der Hund immer noch einen gewissen Jagdinstinkt besitzt. Daher lässt man ihn lieber nicht an allen Orten von der Leine. Obwohl es sich um eine relativ robuste Hunderasse handelt, neigen Junghunde in seltenen Fällen zu kraniomandibulärer Osteopathie, einer sehr schmerzhaften Knochenkrankheit des Schädels. Häufigstes Krankheitsbild jedoch, und zwar leider zehnmal so oft wie bei anderen Hunden, ist Blasenkrebs wobei wahrscheinlich eine genetische Veranlagung die Hauptursache ist. Der Scottish Terrier haart wenig, aber sein dichtes, raues Fell bürstet man am besten täglich. Auch ein regelmäßiges, professionelles Trimmen ist angesagt. Dabei darf auch das Kürzen der Haare des kleinen Rackers rund um Augen und Ohren nicht vergessen werden.